എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു സിക്സ് ഈച്ച് കാരീസ് ടു സ്കോർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രജിസ്ട്രേറ്റർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൈറ്റ് അതർ ടു ഓർഗൻസ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ഇനി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ്ലേറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടറി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വട്ട് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അഥവാ ചരിത്രം അറിയാനും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ മെഗാലത്തിക് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് കോയിൻസ് ട്രാവലോഗ്സ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ തമിഴ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ദ മെഗാലത്തിക് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് കോയിൻസ് ട്രാവലോഗ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂ തമിഴ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ആഡൻ സ്മിത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് നെയിം ദ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഹിം എംഫസൈസിങ് ഫ്രീഡം ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിന് വ്യക്തികൾക്ക് ഫ്രീഡം നൽകിയ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ തിയറി ഏതാണെന്ന് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലെസേഫിയർ ലെസേഫിയർ തിയറി ലെസേഫിയർ തിയറി ആഡ സ്മിത്ത് ഇനി അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെയിൻ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് മഗത ആൻഡ് ദയർ ഡൈനാസ്റ്റീസ് അപ്പം മഗത റൂളേഴ്സിൻ്റെ ഡൈനാസ്റ്റീസ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ബിംബിസാര ആരംഗ്യ ഡൈനാസ്റ്റി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശിശുനാഗൻ ഏത് ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ശിശുനാഗ ഡൈനാസ്റ്റി എളുപ്പമാണ് ശിശുനാഗ ഡൈനാസ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂളറിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് മഹാപത്മനന്ദൻ മഹാപത്മനന്ദൻ അപ്പോൾ ബിംബിസാര ആരംഗ്യ ഡൈനാസ്റ്റി ശിശുനാഗ ശിശുനാഗ ഡൈനാസ്റ്റി മഹാപത്മനന്ദൻ നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് വാർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് അലക്സാണ്ടർ ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് മാസിഡോണിയ ടു അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടറെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസിഡോണിലെ രാജാവാണ് അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ടു ക്യാപ്ചർ ഓൾ റീജിയൻസ് അണ്ടർ ദ പേഷ്യൻ എംപറർ ടു ക്യാപ്ചർ ഓൾ റീജിയൻസ് അണ്ടർ ദ പേഷ്യൻ എംപയറർ പേർഷ്യൻ എംപററിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും കൈയടക്കുക അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ടു സ്പ്രെഡ് ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ഇവിടെ വ്യാപിപ്പിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിന് കാരണം ടു ക്യാപ്ചർ ഓൾ റീജിയൻസ് അണ്ടർ ദ പേർഷ്യൻ എംപയർ രണ്ടാമത്തത് ടു സ്പ്രെഡ് ദ ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നെയിം ദ നോട്ടബിൾ കുഷാന റൂളർ ഹു റൂൾഡ് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മൈറ എംപയർ മൗര്യ എംപയറിൻ്റെ നാശത്തിന് ശേഷം തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പ്രമുഖനായ കുഷാന റൂളർ ഏതായിരുന്നു ആരാണ് കനിഷ്കയാണ് കനിഷ്കൻ കുഷാന ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ പെട്ടതാണ് മെൻഷൻ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്കൾപ്ചർ എമേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈൻ ഓഫ് കുഷാനാസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ശൈലിനെ സ്കൾപ്ചർ സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ സ്റ്റൈലിനെ എന്താണ് പറയാന്ന് ഗാന്ധാര സ്കൾപ്ചർ എന്താ പറയുക ഗാന്ധാര സ്കൾപ്ചർ കനിഷ്ക കുഷാന ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഗാന്ധാര സ്കൾപ്ചർ കനിഷ്ക കുഷാന ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആൻസർ ഇനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ടു ലെവൻ ഈ കാര്യസ് ത്രീ സ്കോഴ്സ് എല്ലാത്തിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻഫോംസ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ ക്യാബിനറ്റ് ഈസ് വൺ എമങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റൈറ്റ് എനി ത്രീ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് ഇൻഫോം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ദ 
അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ആക്ട് ആസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ രണ്ടാമത്തേത് പ്രിസൈഡ്സ് ഓവർ ദ മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി എട്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കാം മെൻഷൻ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു സിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നീട് വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളായി സിറ്റീസായി മാറി അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു സെറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ സിറ്റീസ് ഫോർ ട്രേഡ് അപ്പോൾ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സിറ്റീസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ സിറ്റീസ് ഫോർ ട്രേഡ് ഓക്കെ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് കണക്റ്റിംഗ് ദീ സിറ്റീസ് കെയിം ടു എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിറ്റീസിൽ പുറകിൻ്റെ എന്ത് വേണം ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് വേണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് വന്നു ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് കണക്റ്റിംഗ് ദീ സിറ്റീസ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് എ ന്യൂ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ സിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വളരാൻ തുടങ്ങി കോയിൻസ് ബിഗാൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് സിറ്റീസായി മാറിയത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ത്രീ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡ്രെയിൻ തിയറി ഓഫ് ദാദാബായ് നെവറോജി അപ്പോൾ ദാദാബായ് നെവറോജി ആണ് ഡ്രെയിൻ തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺസ് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തേത് റീസൺ എന്താണ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെർ പെയ്ഡ് ഹൈ സാലറീസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർമാർക്കൊക്കെ വളരെ വലിയ സാലറി ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അതുമൂലം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ തകരാ തകരാറിലാകുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെർ പെയ്ഡ് ഹൈ സാലറീസ് രണ്ടാമത് എഴുതാം ഗുഡ്സ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ബോട്ട് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ലോ മാർക്കറ്റ് എക്സ്ട്രീമിലി ലോ പ്രൈസ് വെർ സോൾഡ് അറ്റ് ഹൈ പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ വലിയ വിലക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റയച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തകരാറിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ വെൽത്ത് വാസ് റോബ്ഡ് ഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് അവിടുത്തെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബ്രോ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ വിൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറപ്റ്റ് ത്രൂ വോൾക്കാനോസ് ആഷ് ഫോംഡ് ബൈ ബേണിങ് ഓഫ് മെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരാൻ കാരണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മെൻഷൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ആൻഷ്യൻ തമിളകം ഇപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ തമിളകവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് പേരാണ് എന്താണ് മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റിന് എന്താ പറയുക നാലങ്ങാടി എന്നാണ് പറയുക രാവിലത്തെ ചന്തക്ക് എന്താ പറയുക നാലങ്ങാടി ഇനി ഈവനിങ് മാർക്കറ്റിന് എന്താ പറയുക അല്ല ലാവണം അല്ല ലാവണം അല്ല ലാവണം അല്ല ലാവണം എന്നാണ് ഈവനിങ് മാർക്കറ്റിന് പറയാം അടുത്തത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നതിന് എന്താ പറയുക നൊടുതൽ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് നാലങ്ങാടിയും ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് അല്ല ലാവണം പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നൊടുതൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലിങ്ക് കോളം എ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം കോളം ബി അപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് മാഷൽ ആൽഫ്രഡ് മാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അത് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൽഫ്രഡ് മാഷൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് കാൾ മാക്സിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ
അപ്പം ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ എനേബിൾ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഫാമിങ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പിൻ്റെ നല്ല ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ ഇരുമ്പിൻ്റെ നല്ല നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർക്ക് നല്ല വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയും അതേ അതുകൊണ്ട് ഫാമിംഗ് നടത്താനും അവർക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ എനേബിൾ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഫാമിംഗ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഗംഗ ആൻഡ് ഹെർ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് മെയ്ഡ് മഗത എ ഫർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ഗംഗയും അതിൻ്റെ കൈവഴികളും മഗതയെ ഒരു നല്ലൊരു പരഭൂയിഷ്ടമായ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റി ഗംഗ ആൻഡ് ഹെർ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് മെയ്ഡ് മഗത എ ഫർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ഇനി അടുത്ത ട്രീസ് ഫ്രം നിയർ ബൈ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദ കാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ വെർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബിഗ് ബോർഡ്സ് ടു ഫെസിലിറ്റ് ട്രേഡ് വൺ ട്രേഡ് ഒക്കെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ വലിയ വലിയ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് എലിഫൻസ് ഇൻ ബാറ്റിൽസ് ബാറ്റിൽസിൽ ആരും ഉപയോഗിച്ചു ഹാനി ഉപയോഗിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പവർഫുൾ കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് മിലിറ്ററി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോർ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് മകതയെ ഒരു വലിയൊരു പവർഫുൾ മഹാജനപത ആക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിൻ്റ് എഴുതുക ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ തിനാസ് ഹാഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മോൾഡിംഗ് ഇൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിളക്കം സംസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തിണാസിന് അല്ലേ തിണകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് ഏൻഷ്യൻ തമിളകത്തിലുള്ളത് അത് വിശദീകരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് തിണകളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ തിണ ഏതാണ് കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചി എന്തിനാണ് കുറിഞ്ചി ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് വെർ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ദ ഹിൻഗേജ് ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ കുറിഞ്ചിനെ പറ്റി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇനി അടുത്ത മുല്ലൈ മുല്ലയിൽ എന്താണ് മുല്ലൈ ഈ റേറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റൽ വാസ് ദ മേജർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ദ കാറ്റൽ വെൽത്ത് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിംഗ് മുല്ലയാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്തായിരുന്നു റേറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റൽ വാസ് ദ മേജർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഇനി അടുത്തത് മരുതം മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയലാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ വർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെറ്റ് ലാൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ വെർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെറ്റ് ലാൻഡ് നെയ്തൽ നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയൺ ആണ് അവിടെ എന്തായിരുന്നു ജോലി വിഷിംഗ് ആൻഡ് സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വെർ ദ മേജർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ഇനി അടുത്ത പാലൈ പാലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് അവിടെ എന്തായിരുന്നു ദോസ് ഹൂ ചീഫ്ലി എൻഗേജ് ദ സ്റ്റീലിംഗ് കാറ്റൽ വെർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് അവർ ഈ കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിച്ചായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് തിണകളും അവരുടെ ജോലികളുമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ തിണയിലുള്ള ആൾക്കാരും അവരുടെ ജോലി ആ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കുറിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടും മല മലയും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് അതായത് അവരുടെ മെയിൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ മുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പുൽമേടുകളാണ് പുൽമേടുകളായതുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ റേറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റൽ വാസ് ദ മേജർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആണ് വയലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൾട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റൽ റീജിയൺ ആണ് കടൽ പ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അവർ അവിടെ അവരുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പാലൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് അവിടെ ഒന്നും കൃഷി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തത് ആ മോഷണമായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ഓരോന്നിനും അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ഡിഡ് ദ
ഇനി എന്താ വേറെ എന്താ എഴുതാം റോഡ്സ് വർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് അപ്പം റോഡ്സ് ഒക്കെ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ട്രീസ് വെർ പ്ലാന്റഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് റോഡ് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിനാണ് ടു റെസ്റ്റ് അല്ലേ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോട്ടേഴ്സ് റെസ്റ്റ് വർ ഓൾസോ ഇറക്റ്റഡ് വാരിയസ് പ്ലേസസ് നിയർ ദ റോഡ്സ് റോഡ്സ് വർ ബിൽഡ് കണക്ടിങ് ദ സിറ്റീസ് ഓഫ് വൈശാലി കപില വസ്തു ആൻഡ് പാട്ടിൽ പുത്ര ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് ദിസ് ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഹാവിങ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് അതർ പ്ലേസസ് ഇപ്പോൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയതും അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തായി മൗര്യൻസിനെ വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചു ഇനി അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഓൺ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ അത് എഴുതാനാണ് പിന്നെ മൂന്നാലാമത്തേത് പതിനേഴാമത്തേത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് സ്കെയിൽസ് ഓൺ മാപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഓഫ് ദം അപ്പം മാപ്പിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ് എഴുതാനാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് എഴുതാനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ലീനിയർ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യത്തേത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ സ്കെയിൽ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർ സ്കെയിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ സ്കെയിൽ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓൺ ദ മാപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓൺ എർത്ത് അപ്പോൾ മാപ്പിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈവൻ എ ലെ മാൻ ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് വേ വരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്കെയിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലീനിയർ സ്കെയിൽ വെൻ എ മാപ്പ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓർ റിഡക്ഷൻ ദ ലീനിയർ സ്കെയിൽ വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി ദിസ് ഈസ് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് അടുത്ത ലീനിയർ സ്കെയിൽ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ വെൻ വെർ വെൻ എ മാപ്പ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓർ റിഡക്ഷൻ ഇനി വലുതാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കിയ അങ്ങനെ എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും അതാണ് ലീനിയർ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡി